अच्छा जी बेटा तो हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर ठीक है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एच ओ ठीक है फिर हम इसके यूजेस के ऊपर भी बात करेंगे एल्यूमिनियम की बट अभी फिलहाल हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर ना मतलब एक चीज जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं ठीक है दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट यानी अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें सो वी हैव पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड देन कार्बन ठीक है कार्बन जो है ये कंपेरिजन पर्पज के लिए रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है तो कार्बन एंड देन जिंक आयरन सो मतलब ये चीज हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कार्बन दे कैन बी एक्सट्रेक्टेड बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है बट ये जो मेटल्स हैं कौन से द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन ठीक है दे देर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स इज वेरी डिफिकल्ट मतलब एक जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि द मेटल्स विच आर अब इन द रिएक्टिविटी सीरीज the metals which are above carbon in the reactivity series are very difficult to extract okay ji so the metals which are above carbon in the reactivity series are very difficult to extract theek hai to matlab inki jo extraction hai uske liye aap method kaun sa use karenge we use electrolysis so these metals can only be extracted from their ores by electrolysis ठीक है जी सो द मेटल्स विच आर अब कार्बन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड दे कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है जी सो रिएक्टिव मेटल्स को अगर आपने एक्सट्रैक्ट तो उसके लिए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होगा दैट वुड बी इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ठीक है तो ये एक पॉइंट है जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ठीक है एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम अच्छा अब इन ये जो मेटल्स हैं जो रिएक्टिव मेटल्स हैं इनकी एक्सट्रैक्शन को हम तीन स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है देयर एक्सट्रैक्शन अकर्स इन थ्री स्टेप्स नंबर 1 स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि माइनिंग ऑफ द ओर माइनिंग ऑफ ओर सबसे पहले आप क्या करते हैं ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है ओर को ओर की माइनिंग होती है जमीन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं देन फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है जो आपका ओर होता है इसको प्योरीफाई किया जाता है प्योरीफिकेशन अब प्योरीफिकेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में खैर इंक्लूड नहीं है तो प्योरीफिकेशन ऑफ ओर एंड लास्टली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज के इलेक्ट्रोलिस यानी हम बात कर रहे हैं रिएक्टिव मेटल्स के ओर से तो वंस दे आर प्योरीफाइड अब जब आप इनको प्योरीफाई कर लेते हैं देन यानी ओर प्योरीफाई हुआ है मेटल प्योरीफाई नहीं हुआ आपने जो सिंपल जो ओर था उसमें जो इजिली रिमूवेबल इंप्योरिटीज थी वो आपने रिमूव कर दी तो हम कहेंगे कि ये ओर प्योरीफाई हो गया देन इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस ऑफ द मोल्टन ओर ठीक है फिर इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ओर को और इसमें से करंट पास किया जाता है so that metal can be extracted तो ये तीन steps होते हैं ठीक है सबसे पहले ore की mining होती है then ore को purify किया जाता है then फिर उसको molten form में convert करके उसकी electrolysis की जाती है ठीक है तो अब हम बात कर रहे हैं extraction of aluminum from its ore तो aluminum ore is known as bauxite 
aluminum or is known as bauxite. Okay, the aluminum ore is known as bauxite. This is Al2O3.NH2O. Okay, this is called aluminum ore. Up first, it is extract. It is mined. Okay, first you do mining. It is mined. It is extracted. Then after that, it is purified. 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 Purification of bauxite occurs. It converts into alumina. It converts into alumina. And what is alumina? This is Al two O three. So mainly, it contains oxygen as an impurity. तो आप बॉक्साइड को कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिनियम में Al2O3 के अंदर एंड नाउ आपने एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है नाउ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम आउट ऑफ दिस Al2O3 ठीक है और इसके लिए फिर आप क्या करेंगे फॉर दिस पर्पस वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस यानी अब अगर आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है तो इसके लिए यानी आप कह लें कि हम कार्बन के थ्रू रिएक्ट नहीं कर सकते वी कैन नॉट रिएक्ट एल टू ओ थ्री विद कार्बन बिकॉज वी नो के एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन सो कार्बन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता सो दिस रिएक्शन इज नॉट फीसिबल ठीक है तो अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा इलेक्ट्रोलिस होगी आप ए को मेल्ट करेंगे और इसमें से करंट पास करेंगे बट प्रॉब्लम इज की जो ए है ये आयोनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है एंड इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इट मेल्ट एट अराउंड टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड तो अब ये इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि ये मतलब आप कह लें कि इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं होता कि हम इतने हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली प्रोसेस करें कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो जस्ट टू रिड्यूस दल्टिंग पॉइंट ऑफ एयर टू ओ थ्री टू रिड्यूस दल्टिंग पॉइंट of Al2O3 or alumina cryolite is added theek hai aap isme kya add karte hain cryolite add karte hain cryolite cryolite is Na3AlF6 theek hai ye formula agar aap na bhi yaad kare to koi problem nahi hai but simple aapko malum hona chahiye ki cryolite is added theek hai yahan se aap cryolite add karte hain as an impurity to reduce the melting point of Al2O3 so cryolite is added ठीक है एंड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल टू थ्री क्रायोलाइट इज एडेड इट रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो ये जस्ट सिंपल क्या करता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है एंड बेसिकली इट प्रोवाइड्स और इट सेव्स एनर्जी कॉस्ट्स इट सेव्स एनर्जी कॉस्ट ठीक है तो ये अराउंड 11, 1200 पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो क्रायोलाइट का यानी ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जी एक्सप्लेन व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड तो मेन पर्पस क्या है क्रायोलाइट ऐड करने का टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट टू सेव द एनर्जी कॉस्ट ठीक है जी क्लियर है बेटा यहाँ तक बात इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हाँ जी यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको तो बेसिकली आपने पहले माइनिंग करी देन फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करने के बाद इसको मेल्ट किया जाता है और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसको लो करने के लिए आप ट्रायोलाइट ऐड करते हैं ठीक है तो इससे जो है वो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है एंड वेंस एल्यूमिना इज मेल्टेड ठीक है इसको मेल्ट करने के बाद फिर आप इसमें से करंट पास करते हैं तो अब हम बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो सेल्स हैं दो सेल्स विच वी यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है ये इंडस्ट्रियल सेल होते हैं काफी लार्ज सेल्स होते हैं ठीक है जी तो इसमें जो आपका कैथोड होता है ये लाइन विद द सेल होता है एंड एनोड रॉड्स जो हैं ये हैंग होती हैं सॉल्यूशन के अंदर सपोज दीज आर एनोड रॉड्स 
ठीक है जी ये एनोड रॉड्स हैं कैथोड जो है यहाँ पे ये सिंपल आप इसको ऐसे ध्यान में रख लें कि दिस इज कैथोड ठीक है जी दिस इज कैथोड कैथोड पे साइन क्या होता है नेगेटिव साइन होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एनोड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ठीक है जी सो दिस इज कैथोड एंड एनोड ये जस्ट सिंपल हमने इस तरह से शो करा ठीक है सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड एनोड रॉड्स मेड अप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट है कार्बन है and this is cathode rod which is again made up of carbon in the form of graphite theek hai to ye bhi graphite hai in the form of graphite ye to just simple aapne labeling kar di anode cathode jo hai ye aapko simple dhyan mein rakhna hai ke anode jo hai is lined with the cell walls aur cathode uh, cathode is lined with the cell wall aur anode jo hai ye hang kar rahe hain solution ke andar acha then phir aapke paas molten electrolyte hai So let's suppose this is molten aluminum oxide. ठीक है दिस कंटेन्स मोल्टन एल्यूमिनम ऑक्साइड ठीक है जी तो दिस इज मोल्टन एल्यूमिनम ऑक्साइड मोल्टन एल टू ओ थ्री डिजोल्ड इन और इसमें क्रायोलाइट भी मौजूद है ठीक है इट मेल्ट इट अराउंड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ये मेल्ट होता है तो इस वक्त आपके पास सोल्यूशन में आयन कौन से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें आयन कौन से मौजूद होंगे इट कंटेन्स एल्यूमिनम आइन एंड ऑक्साइड आइन्स तो क्रायोलाइट से जो आइन्स आएंगे उनको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज वो वैसे बहुत स्मॉल अमाउंट में है तो मेनली वी हैव ए एल थ्री प्लस एंड ऑक्साइड आइन्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन जी ये डायग्राम क्लियर है इसमें किसी को कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक फिर हम रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन डायग्राम के अंदर कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लें जी ये क्लियर है सबको ठीक है जी तो ये तो जो सिंपल डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया अच्छा अब सिंपल क्या होगा कि जब आप करंट पास करेंगे जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो जो एल्यूमिनियम आइन्स है Aluminum ions because they positively charge and they will start moving towards the negative electrode and oxide ions will start moving towards the positive electrode. ठीक है तो Al plus three ions cathode की तरफ जाएंगे electron gain करेंगे reduction होगी we know कि cathode पे क्या होगा reduction होगी और oxide ions जो हैं they will move towards the anode और electron loss करेंगे oxidation. तो अब reactions लिख लेते हैं chemical reaction happening at cathode. ठीक है first we talk about reaction happening at इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ठीक है जी तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा ए एल प्लस थ्री गेन्स थ्री इलेक्ट्रॉन बिकम्स एल्यूमिनियम ठीक है और ये मोल्टन एल्यूमिनियम बनेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर जिसको आप वे आउट देंगे और इसको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो लेट सपोज के एनोड पे आपको मोल्टन एल्यूमिनियम जो है लेट सपोज दिस इज मोल्टन एल्यूमिनियम सो इसको वे आउट देके जो है वो सेपरेट किया जाएगा ठीक है तो एट कैथोड वी गेट एल्यूमिनियम एंड एट एनोड एनोड का रिएक्शन क्या होगा एट एनोड तो बेसिक पर्पस क्या था आपका कि टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम तो ये एल्यूमिनियम जो है ये कलेक्ट हो जाएगा कहां पे ऐड कैथोड एंड ऐड एनोड रिएक्शन क्या हो रहा होगा ऑक्साइड आइन्स O2 माइनस लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स ऑक्सीजन एंड बिकॉज़ ऑक्सीजन इज डायटॉमिक तो दैट मींस के वी हैव टू मोल ऑफ ऑक्साइड आइन्स सो इंस्टेड ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी लॉस्ट एक ऑक्साइड आइन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दो ऑक्साइड आइन चार इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वी गेट ऑक्सीजन गैस सो दिस वुड बी द रिएक्शन हैपनिंग एट एनोड वी गेट ऑक्सीजन गैस 
ठीक है बट बिकॉज रिएक्शन इज हैपनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर तो ये जो आपकी एनोड रॉड्स हैं ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं ये जो एनोड रॉड्स हैं सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्साइड आइंस मूव टूवर्ड्स दी एनोड और ये ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं बट ये जो आपकी एनोड रॉड्स हैं दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन ठीक है एंड एट हाई टेम्परेचर टेम्परेचर एट अराउंड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑक्सीजन गैस बनेगी दिस ऑक्सीजन गैस विल रिएक्ट विद कार्बन एंड इट कन्वर्ट्स इन टू कार्बन डाइऑक्साइड so the oxygen present the oxygen forms at anode will react with anode rods which is made up of carbon due to high temperature okay at high temperature carbon and oxygen will react with each other it forms carbon dioxide so reaction kya ho raha hoga carbon which is being used as anode will react with oxygen form to form carbon dioxide aur ye jo carbon dioxide hai ye gas ki form mein escape kar jayegi which escapes theek hai ji which escapes and that means ke jo aapki anode rods hain ye used up hoti jayengi because ग्रेजुअली जो है वो इस एनोड रॉड का जो मास है ये कम होता जाएगा एंड सुनर और लेटर ये आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी ठीक है तो दैट मींस एनोड रॉड्स एनोड रॉड्स विल बी यूज्ड अप एंड दीज रॉड्स हैव टू बी रिप्लेस्ड After a period of time, ठीक है जी सो दिस वुड बी यू कैन कॉल इट अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस के एनोड जो है कार्बन जो है ये यूज अप होता रहेगा तो ये आपको कंटिन्यूसली जो है वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एंड दिस इज हाउ वी गेट एलुमिनम फ्रॉम एलुमिनम ऑक्साइड और आप कह लेंगे बॉक्साइड ठीक है तो कैथोड पे जो है वी गेट एलुमिनम मेनली जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी विच वी गेट एट कैथोड यहाँ से इसको वे आउट दे दिया जाएगा एंड वी कलेक्ट एलुमिनम इन सॉलिड फॉर्म जी बेटा क्लियर है ये प्रोसेस इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन ठीक है जी तो ये छोटा सा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई इतनी खास कंफ्यूजन नहीं होगी अच्छा एनोड वाला कौन सा रिएक्शन बेटा ऑक्साइड का या जो कार्बन के साथ रिएक्शन है उसकी बात कर रही हैं क्योंकि एनोड पे दो रिएक्शन हो रहे हैं देखिए सिंपल हमने ये कहा है कि ये जो ऑक्सीजन गैस बन रही है यानी सिंपल आपके ये ध्यान रखना है कि दीज ऑक्साइड आइंस ऑक्साइड आइंस जो ऑक्साइड आइंस है दे विल मूव टूवर्ड्स दी एनोड लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन गैस ये ऑक्सीजन गैस बनती है अब नॉर्मली कार्बन इनर्ट इलेक्ट्रोड है बट एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन है दिस बिकम्स रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होगा तो इसका मतलब जो आपका एनोड का कार्बन है ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एनोड जो है ये मतलब टूटना शुरू हो जाएगा इसका मास कम होना शुरू हो जाएगा और एनोड वाला कार्बन ये जो कार्बन है ये एनोड है बेसिकली एनोड वाला कार्बन और जो ऑक्सीजन बन रही है एनोड पे दे बोथ विल रिएक्ट विद इच अदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड तो दैट मींस एनोड का मास कम होता रहेंगे और आपको एनोड रिप्लेस करने पड़ेंगे ये जो रॉड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसका मास कम होता रहेगा और आपको इसकी जगह पे नई रॉड लगानी पड़ेगी जी क्लियर है बेटा 